ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീകാർക്കും സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്രമല്ല എല്ലാ കേറ്റിൻ്റെ സിലബസിലും ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി വരും ദിവസങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ തന്നെ മറ്റു സ്പീഷ്യസിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമിലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റലിജൻസിന് എല്ലാവരും അതായത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെല്ലാം പല ടൈപ്പ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ലേൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹയർ ഓർഡറിലെ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ്കിങ് സ്കിൽസിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസിനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് പല ടൈപ്പിൽ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് എന്നിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഡിറക്റ്റ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ ടുവേർഡ്സ് എ ഗോഡ് ഇത് നമ്മുടെ ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഗോളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എബിലിറ്റിയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഡിറക്റ്റ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ ടുവേർഡ്സ് എ ഗോഡ് ഗോളിലേക്ക് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് അല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൽഫ്രഡ് ബിനറ്റ് പറഞ്ഞു ദെൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് ടു വൺ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇത് നമ്മുടെ പിയാഷയെ പറഞ്ഞൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് അപ്പോൾ പിയാഷെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ എന്താണ് സറൗണ്ടിങ്സുമായിട്ട് അല്ല തൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പിയാഷയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഡയറക്റ്റായി ചോദിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രണ്ട് പേരും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ അക്കോർഡ് നോളജ് ടു ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു കഴിവാണ് നമ്മൾ അക്യോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ അക്യോർ ചെയ്ത നോളേജ് ഒക്കെ ഒരു പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് അതിനൊരു ഫീച്ചറാണ് അല്ലേ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി അനലിറ്റിക് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് എബിലിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അനലിറ്റിക് അതായത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വിശകലനം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു അതും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അല്ലേ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമൂർത്തമായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ആൻഡ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ലേൺ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാച്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ അക്യോർഡ് നോളേജ് ടു ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ നോളേജ് അക്യൂർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമുക്ക് യൂസും കൂടി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ
ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ആ വേൾഡിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റലിജൻസിൽ കുറേ തിയറീസ് പഠിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ തൊണ്ടയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തരുന്നത് ഓക്കെ കോൺക്രീറ്റും ആബ്സ്ട്രാക്റ്റും സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തൊണ്ടയ്ക്കാണ് ദെൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ട് ടു ദം അഡിക്വേറ്റ്ലി അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ആ ഒരു വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്നത് ദെൻ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ആബ്സ്ട്രാക്ട് സിമ്പിൾസ് ലൈക്ക് നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ എന്താണ് അതും അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് കടന്നു പോകും അല്ലേ സോ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു റിയാക്ട് ടു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കഴിവ് എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് എപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ നമുക്ക് തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തിയറീസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ചാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോരോ തിയറീസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതാ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൊണോഫിക് തിയറി ഉണ്ട് അതിന് അതർ നെയിം ആയിട്ട് യൂണിറ്ററി തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ട്രയാക്കിക് തിയറി ഉണ്ട് അത് റോബോർട്ട് ജെ സ്റ്റേൺബർഗിനെയാണ് ദെൻ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഉണ്ട് സ്പെയർമാൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ദെൻ ഗിൽഫോർഡ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ഇത് ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേ എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ഉണ്ട് ദെൻ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അനാർട്ടിക് തിയറി ദെൻ പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് തേഴ്സ്റ്റൻ്റെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവം എല്ലാ എക്സാമിനും കാണുന്ന ഗാർഡ്നറെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ദെൻ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അത് റൈമൺ കാറ്റലിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും തിയറീസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാലൊന്നും ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ഒക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗിൽഫോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡലൊക്കെയാണ് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം ഈ ഓരോരോ തിയറീസും ഇൻ്റലിജൻസി